Good evening. Hello, Andar Mirandru. I am very happy to be here. Now it is 3.30 in the morning. I am busy busy in the morning. In the morning, I am almost 9-10 work. I am going to clean the video and edit the video. I am going to clean the video and edit the video. I am going to cut 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 it. इनका फ्राई चाहिए यार मनोग आपको दी सागम पप्प की सागम फ्राई की तीस उन्चन है ना मटा आलरेडी मनोग आप कंटेक्ट चिन्ने चिन्ना आप उन्तुं दिखा ना आदि क्लीन जैसे सर किचु सेरा सरलो यंता टाइम पड़ते हैं नेट अलमोस्ट टू आवर्स टाइम पड़ते हैं नेट पड़ते हैं सिंदिना को चाला कस्टमर पे चिंदे काके पोते मान की हेल्दी का था आप कोर लन्नी टलो की कोड मनोग आप करने थे चाला हेल्दी का उन्तुं दे चाला रैकल प्रयोजन लोन नहीं का था दान में था अंदर क्या नहीं कुछ इन कस्टर बड़ी ये क्लीन जैसे रहने में आता इनकी ये फ्राई चाहिए अली तरवाता बाईट वर्षम बढ़ते हैं कुछ बटले ये लापर दीस को जैसे मर्द बैठा रहने में आता रेनी सीजन का था ये पुरे वर्षम बढ़ते दिले तो ये पुरे पढ़ते दिले तो क्या नहीं बाउं दिक्लाइमेट इतने चल चल ल आलमोस्ट थ्री थर्टी के यान डे इतने फुल्ल का उन्नत है दी काफी पति पुरे चाला क्लाउडी का उन्नत है जो सर के तो बाइट है तो कंस्ट्रक्शन्स नर्स तने उन्हें माँ अपार्टमेंट छुट्टू ने ये दो घंटे ये दो घंटे ये फर्स्ट ने उन्नत है क्या था इन दिन के इमेज ने कोटे का स्टार्ट जैसे आ रहे कुन्नी � अंदर के नहीं ये दो आपको पाक ना नर्स तो नहीं उन्हें दिखा इंस्ट्रक्शन हो सर ये तो फर्स्ट बटलर लॉपल देश को चेल ने ना आधार वाले मलिकल स्टा अपुन नैनो VLCC दी सैंडल क्लेंसिंग मिल्क दी इनको निचे चुपिस तो नैनो इधे चाला बॉन्ड प्रोडक्ट होची ना कहते नचिंदी नैन पर्पल निचे देखपिंच जानो वाले पंपिंग जरो काकपोते डेलीवरी चार्ज एक कुवेस नारो अनि ये टाइप लांट नर कदा डेलीवरी चार्ज एक कुवेडन क्रेजी नेंटेटे मानो वन आर टू आदि वक्त टें आ लेकिन एंटे टाउन्स लो विलेजेस लो उन्ना वाले कोटे डेलीवरी चार्ज कुछ एक को अच्छे चांस होंडे ओके वक्त वेल पर्पल नाचले दो अंटे कन कन एन इनका नाई कलर दरुग तुंडी आ अमेज़न लो कोड़ा दरुग तुंडी कॉल एंड अमेज़न लिंक का कॉल एंटे ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ले जाना वक्त सर चेक स्किन नॉरिशिंग, मॉइस्चराइजिंग, इनका मैकअप रिमूवर का यूज यूज होता है, इनका माना फेस लो इम्पीयरिटीज और डर्ट इवन ये उन्हें क्या तो वीटली रिमूव जाता है, चाला बाउंड नर मटा, पाइगे ये इवनिंग टाइम यूज चेंड वाला, माना कि मो बेनिफिट्स एक को उन्हें यार मटा, चूसेर क्या तो � ओके ना इधर अटला यूज़ चाहिए लेटे चार दिन स्मेल कोड़ा चाला बांधे जस्ट लाइट का दिस कॉली इधर फेस की नेक की कोड़ा बाय यूज़ होता है ना मटा अलमोस्ट मानो दिन ये नहीं चाहिए लेटे जस्ट इटला नहीं सर्कुलर मोशन ला इटला का केस कॉली इला अप्लाई चेस करने दरवाता मतलब वो का टू मिनट्स अटला मसाज चेस कुंटो उन्डाली दरवाता वो का ने निकट फेशियल वेल्स चेस कुंटना नो ये जने सर कार्टन क्लाउड तो कोड़ा माना क्लीन चेस कोचन मटी दे जस्ट ये 
ఇది జిడ్డుగా కూడా అస్సలు లేదు స్మెల్ కూడా చాలా బాగుందనమాట ఇది పైగా మనం బయటికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎక్కడ బయట తిరుగుతుంటాం కదా అటువంటిప్పుడు గమని ఫేస్ వాష్ అది దొరకదు కానీ ముఖం నిండా ఒక రకమైన దుమ్ము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు దుమ్ము అది పట్టేస్తుంది కదా అటువంటిప్పుడు ఇది అప్లై చేసి జస్ట్ అట్లాగా తర్వాత దీంతో ఏదైనా క్లాత్ క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకున్నామంటే మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది నచ్చినట్లయితే కనుక కింద నేను లింక్స్ ఇస్తాను పర్పుల్ అమెజాన్ నైకి మొత్తం అన్ని లింక్స్ ఇస్తాను మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంది ఏది నచ్చింది అంటే దాని నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సరే అయితే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ బట్టలు మరి తీసుకోవాలి బట్టల స్టాండ్ లోపల పెట్టేశాను కదా చాలా ఉన్నాయి బట్టలు ఇప్పుడు ఇవన్నీ మరత తీసుకుని ఆ తర్వాత నేను కిచెన్లోకి వెళ్ళి అది ఫ్రై చేశానంటే మునగాకు ఫ్రై అయిపోతుంది అనమాట ఈవినింగ్ కొంచెం చపాతీలు మా హస్బెండ్కి నాకు చేసుకుంటే చాలు కొంచెం రైస్ ఉంది మా అబ్బాయి కోసం ఓకే పని స్టార్ట్ చేద్దాం మరి ఓకే అయితే ఆల్మోస్ట్ బట్టలు మరి తీసుకోవడం అయిపోయింది తర్వాత ఏమిలా కొంచెం హెడాక్గా ఉంది అనేసి నూనె పెట్టుకున్నాను అందుకనే ఫేస్ కొంచెం తేడాగా ఉంది అంతే అంతకు మించి డల్గా ఏమీ లేదు ఓకే మళ్ళీ డల్గా ఉంది అని అడ అనద్దు నాకు తెలుసు మీరు ఇష్టం మీద అంటారు అందుకనే ముందే చెప్తాను ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అనమాట రేపు మార్నింగ్ హెడ్ బాత్ చేసేద్దాంలే అని ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అందుకనే తలంతా జిడ్డుగా ఉందనమాట ఓకే సరే అయితే డిన్నర్కి రెడీ చేస్తాను నేను ఎందుకంటే త్వరగా చేసేస్తుంటే త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది తర్వాత ఏమో హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు కదా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ మా అబ్బాయి వచ్చిన తర్వాత అసలు కుదరట్లేదు వాడితో మాట్లాడుతూ వాడి ఏం లేదు హోంవర్క్ చేస్తుంటే పక్కన కూర్చుని ఉంటే చాలు పిల్లలకి వాళ్ళే చేసేసుకుంటారు కదా కాకపోతే పక్కన అయితే కూర్చోవాలి మనం అంతే అది చిన్న పిల్లైనా పెద్ద పిల్లైనా సరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే అసలు టైమే తెలియట్లేదు వాడు ఫైవ్ థర్టీకి వస్తాడు ఇప్పుడు ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది టైము మునగాకు ఫ్రై చేసేసి వాడి కోసం స్నాక్స్ చూడాలి ఇంకా ఏం ఆలోచించలేదు స్నాక్స్ ఏం చేయాలనేసి ఫస్ట్ ఇది ఫ్రై చేసి కొంచెం చపాతి పిండి కలిపేసి పక్కన పెట్టేసామంటే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా సరే అయితే ఫ్రై స్టార్ట్ చేద్దాము మునగాకు చూసారు కదా ఇట్లాగా ఆకు వైజు ఇట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి మునగాకు అనేది చాలా మంచిది అందుకని కొంచెం కష్టమైనా పర్వాలేదు ఇట్లా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే బాగుంటుంది ఇది స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో ఒక ఏదైనా డబ్బాలో వేసి ఒక న్యూస్ పేపర్లో చుట్టేసి డబ్బాలో వేసి పెట్టుకున్నామంటే కనుక త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు కూడా ఉంటుంది అనమాట ఫ్రెష్గానే ఓకే ఇప్పుడు ఇది శుభ్రంగా కడుక్కుందాం రెండు మూడు సార్లు అయినా సరే కడుక్కోవాలి ఆకుకూరలు ఎప్పుడు కడుక్కున్నా సరే కొంచెం ఉప్పు వేసి ఆ తర్వాత కడుక్కుంటే బెటర్ ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోసి ఒక రెండు నిమిషాలు అట్లా వదిలేసామంటే కనుక దాంట్లో ఉన్న కెమికల్స్ అన్ని పోతాయి అనమాట నీళ్లు వేసిన పైకి తేలుతూనే ఉంటుంది కదా మునగాకు నార్మల్గా ఏ ఆకు అయినా సరే నీళ్లు పోసి అట్లా వదిలేయచ్చు కాకపోతే ఇది పైకి తేలుతుంది కదా అందుకని మొత్తం ఇట్లాగా తిప్పుతున్నాను అనమాట నేను అంతే అందుకంటే ఏం లేదు ఓకే ఇట్లా రెండు నిమిషాలు తిప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు అయినా సరే కడుక్కోవాలి ఇలా కడుక్కున్న తర్వాత మొత్తం నీరంతా ఉంపేసుకోవాలన్నమాట కడాయిలోకి తీసేసుకుంటున్నాను నేను డైరెక్ట్గానే ఇంకా ఈ మునగాకుతోటే మునగాకు పొడి చేసుకోవచ్చు మునగాకుతో రైస్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏమైనా కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను తప్పకుండా చేస్తాను కాకపోతే కొంచెం లేట్ అవుతుంది అంతే అంతకు మించి ఇంకేం కాదు చూసారు కదా ఇట్లాగా మొత్తం తీ నీళ్ళన్నీ తీసేసాం కదా లేదంటే ఏదైనా స్ట్రైనర్లో పెట్టి కూడా వాడికి వేసి పెట్టేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఇట్లా అయిపోతుంది కదా అని ఇట్లా చేస్తాను నేను తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఉప్పు అలాగే జస్ట్ అర గ్లాసు నీళ్ళు పోసుకుంటే చాలు ఎక్కువ వద్దు అర గ్లాసే పోసాను నేను ఓకే ఇది ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట ఇట్లా మూత పెట్టి ఉడకబెట్టుకున్నామంటే జస్ట్ రెండు నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకుంటే చాలు నీరంతా కూడా ఇంకిపోతుంది మొత్తం అందులో మధ్యలో ఒకసారి చూద్దాము చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ 
ఉడుకుతుంది ఇది ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు జస్ట్ నీళ్ళు హాఫ్ గ్లాసే పోసుకున్నాం కనుక నీళ్ళు మనకి ఆవిరి అయిపోయేంత వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ నీరు అంతా ఇంకిపోయింది ఇంకా లైట్గా ఉంది అంటే ఈ తడి కూడా ఉండకూడదు అనమాట మనం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కదా ఈ తడి ఉన్న పేస్ట్ పేస్ట్ కింద అయిపోతుంది అందుకని ఈ తడి అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోవాలి మనకి ఇది నార్మల్ పచ్చిగా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఆకులు ఉడకబెట్టక ముందు కూడా చేసుకోవచ్చు మునగాకు అనేది కొంచెం వగర వస్తుంది కదా అందుకని లైట్గా బాయిల్ చేసుకుంటాం అంతే ఓకే ఇది ఆల్మోస్ట్ డ్రై అయిపోయింది కదా దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో నేను వేరుశనుగులు వేయించుకుంటున్నాను ఓకే ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయినాయి కదా ఇందులో ఎండు మిర్చి అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు వేసి జస్ట్ హాఫ్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చాలా పెట్టుకోవాలి ఎండు మిర్చి అయితే చాలా ఈజీగానే ఫ్రై అయిపోతాయి కదా మనకి అందుకని వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను వీటిని చల్లారి పెట్టుకుని మిక్సీ పెట్టుకోవాలి మిక్సీ పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా బాగా పొడి చేసుకోవద్దు కొంచెం బరగ్గా ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ నేను వేరుశనగులు తొక్క తీయట్లేదు ఒకవేళ తొక్కతో ఇష్టం లేకపోతే కనుక ఇవంతా కూడా తొక్క రిమూవ్ చేసేసుకుని అప్పుడు మిక్సీ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇది చల్లారిపోయింది కదా వీటిని మిక్సీ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఇదే కడాయిలో కొంచెం నూనె వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఇవి వేసుకుని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటాము అంటే మినపప్పు ఇంకొంచెం ఎందుకు వేసానంటే ఇది ఫ్రైకి కొంచెం కరకర లడతా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అందుకని ఇంకొంచెం వేసాను అనమాట తర్వాత ఇందులో కరివేపాకు ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఉల్లిపాయ తినము అంటే మానేయచ్చు కూడా ఉల్లిపాయ వేస్తే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట అందుకని వేసాను ఇవి వేగిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఉడకబెట్టి ఉంచుకున్నాం కదా మునగాకు దీన్ని వేసుకుంటాం అనమాట ఇది ఎంతో మునగాకు మనం ఉడకబెట్టేసుకున్నాము అనిపిస్తుంది కానీ ఉడికిన తర్వాత చాలా తక్కువ అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు ఎంతో కాదు కొంచెం వేస్తున్నాను అలాగే ధనియాల పొడి అలాగే మనం ముందు మిక్సీ పెట్టుకున్నాం కదా వేరుశనగ పప్పుల పొడి అది కూడా ఇందులో వేసుకుందాం ఇంకా ఇందులో కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇట్లా కొంచెం బరగ్గా పెట్టుకున్నాను నేను మరీ మెత్తగా అయితే నోటి కత్తుకుపోయినట్టు ఉంటుంది అందుకని కొంచెం బరగ్గా పెట్టుకున్నాను జస్ట్ ఒకసారి కలుపుకోవాలి మనం ముందు సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా అందుకని సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుని మళ్ళీ వేసుకుంటే బెటర్ అనమాట అంటే ఉడకబెట్టుకునేప్పుడు సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా అందుకని నేను లైట్గా వేస్తున్నాను ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం అన్నంలో కలుపుకుని తినడానికి కాదు చపాతీలో బాగుంటుంది అట్లాగే బౌల్లో వేసుకుని ఒట్టినే కూడా తినేయచ్చు అనమాట ఇది చాలా హెల్దీ ఈ వేరుశనగ పప్పుల పొడి మునగాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అందుకని చాలా హెల్దీ అనమాట ఓకే ఇది ఒక్క నిమిషం ఫ్రై అయితే చాలీ పొడి అంతా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని బౌల్లోకి తీసుకుందాము అంతే ఎంతో హెల్దీగా టేస్టీగా ఉండే మునగాకు ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత ఫాస్ట్గా రెడీ చేసుకున్నామో దీన్ని ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్